அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்போ ஒரு சூப்பர் ப்ராப்ளம் என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபிசிக்ஸில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் பார்ப்பதற்கு பெரிய ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கிறது வெறும் மனக்கணக்காக சால்வ் பண்ணிடலாம் பிள்ளைங்களா ஒரே விஷயம் அதை உங்களுக்கு எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் சாருடைய ஸ்ட்ரகிள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தி மெஷர்மெண்ட் வேல்யூ ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ஏ சிம்பிள் பண்டலம் இஸ் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் நோன் வித் டூ மில்லிமீட்டர் அக்யூரஸி தி டைம் ஃபார் ஃபிஃப்டி ஆசோலேஷன்ஸ் வாஸ் மெஷர் டு பி ஃபார்ட்டி செகண்ட் வித் இன் ஒன் செகண்ட் ரெசல்யூஷன் கேல்குலேட் தி பர்சன்டேஜ் அக்யூரஸி இன் தி டிடர்மினேஷன் ஆஃப் அக்சல்ரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி ஃப்ரம் தி அபோவ் மெஷர்மெண்ட் நம்ம நம்ம பிள்ளைங்க ஸ்டேட் போர்டில் படித்த பிள்ளைங்க பல வருஷம் ரொம்ப ஃபிசிக்ஸில் ப்ராப்ளம் டீப்பாக சால்வ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதை பார்த்தா பெருசாக தெரியும் ஆனால் உண்மையில் ஒன்றுமே இல்லை பிள்ளைங்களா ஒன்றுமே இல்லை எப்படி அணுகிறேன் பாருங்கள் இது சிம்பிள் பெண்டலம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அது மூலமாக அவன் என்ன என்ன செய்கிறான் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறான் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ரிலேஷன் இது உலகத்தில் அவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி இது என்ன அர்த்தம் ஒரு பெண்டலம் அப்படி ஆசிரியர் ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அதனோட பீரியட் டி இஸ் கவர்ன் பை தி ஈக்குவேஷன் டூ பை இன்டு ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி ஸோ இதில் இருந்து ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஒரு மாதத்தில் உங்கள் லேபை கூட்டு போவாங்க அங்கே பெண்டலத்தை என்ன செய்வாங்க அப்படி ஆட்டி விட்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் செய்வீங்க சரிங்களா தேவை ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச் ஒன்று தான் இருக்கு ஓகே ஸோ இதில் இருந்து ஜி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எல் பை ஜி ஸோ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எல் டி ஸ்கொயர் எல் தெரியும் டி தெரியும் ஃபோர் தெரியும் ஃபைவ் தெரியும் புவியிருப்பு விசையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவ்வளோதானே பிள்ளைங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அந்த லென்த் வந்து இருபது சென்டிமீட்டராக இந்த ஸ்ட்ரிங்கு அது ரெண்டு எம்எம் அக்யூரஸ்லேயும் சொல்ல முடியுங்கிறாங்க சந்தோஷம் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க டைம் நாற்பது செகண்டாக அதாவது ஐம்பது ஆசுலேஷனை பார்த்துருக்காங்க நாற்பது செகண்டில் ஒரு செகண்ட் ரெசல்யூஷன் அப்போ என்ன எடுத்தோன்னா ரெண்டு எம்எம் பிழை இங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு செகண்ட் பிழை இருக்குது ரெண்டு எம்எம் பிழை இருபது சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு செகண்ட் பிழை நாற்பது செகண்டுக்கு ஸோ பேசன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறேன் என்ன பேசன்டேஜ் இருபது சென்டிமீட்டருக்கு பாயிண்ட் டூ அப்போ நூற்றுக்கு எவ்வளவு ஒன் பேசன்டேஜ் நாற்பது செகண்ட் அளந்தால் ஒரு செகண்ட் தப்பு இருக்கும் இருக்கலாம் அப்போ நூறு செகண்ட் அளந்தால் பர்சன்டேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் பிழை இருக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் திஸ் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ இது ஒன் பர்சன்டேஜ் எரரோட இருக்குது இது டூ பர்சன்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எரரோட இருக்குது மொத்தம் எரர் எவ்வளவு இதனுடைய பர்சன்டேஜ் எரர் ப்ளஸ் இதனுடைய பர்சன்டேஜ் எரர் இன்ட்டு டூ எனக்கு டி ஸ்கொயர் இருக்கு இவ்வளோதானே பிள்ளைங்களா ஸோ பர்சன்டேஜ் எரர் இஸ் ஈக்குவல் டூ இது ரெஷத்து ஒரு ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்றுமே இல்ல இத பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ணினாதான் நாங்க புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு தகவல் வரும் நோட்டிபிகேஷன் வரும் வேற ஒன்று இருக்குல்ல உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிறைய மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் சேரிகளில் ஏழ்மை குடும்பத்தில் பிறந்த மாணவர்களுக்கு கலாபாரதியை பற்றின பற்றி விழிப்புணர்ச்சியை உருவாக்குங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளாம்